Herkese merhaba arkadaşlar Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir taktikle karşınızdayız. Yine çok fazla kefil olduğum. Ee, ama şunu öncelikle söyleyeyim. Hücumu iyi yapıp yapmayanlar önemli değil ama defans kurgusunu ve defans izleyicini iyi yapanların uygulaması gereken bir taktik. Öncelikle isterseniz dizilişimizle başlayalım. 3 tane stoper Matic, Sergio Ramos, Lindalo genelde e, takımınızdaki hızlı stoperlerden seçerseniz çok daha farklı ve iyi olacaktır taktik. Bu taktiği iki yönlü kullanacaksınız. Ben bugün birinci versiyonunu göstereceğim. E, bir iki gün içerisinde ikinci versiyonu da atarım. E, ben ikinci versiyonun daha iyi olduğunu düşünüyorum ama bu taktikte özellikle e, beşli bir forvet yani atak yönünden bir sıkıntı e, yaşatmayacak bir taktik. Ben az adamla da iyi atak yapabildiğim için diğer dizilişi kullanıyorum. Diziliş aynı bu arada bazı değişiklikler var. Onları da size merak etmeyin en kısa sürede göstereceğim. İki tane kanatı görüyorsunuz. Di Mario ve Robert Son'u koymuşum. İki tane de defansif orta sahamız var. Yani hücuma çıktığımızda ileride Ronaldo Lacazette Cavani SF olarak seçilmesi gerekiyor. Bu arada teknik direktörümüzün ismi Jufuko, Jufuku diye bir teknik direktör. Sizde sizin MyClub'ınızda farklı çıkabilir ama diziliş bu şekilde detayları da vereceğim. Yani 3 SF oynatabildiğiniz bir taktik. E, bu varyasyonla normal oyuna başlıyorsunuz. Eğer hücuma kalktığınızda iki kanat adamı da ileri çıktığında aslında 3 2 5'lik bir dizilişe hem kanattan orta açabilme imkanı sunuyor sizlere hem de 3 SF ile orada tiki taka yapma imkanı sağlıyor. Bilginiz olsun. İsterseniz gelin hücum talimatlarına bakalım. E, hücum tarzı kontra, oyun kurucu, uzun pas, e, hücum bölgesi geniş, pozisyon alma dizilişi koru destek aralığı da sağdan iki boş çizgi sadece iki çizgi eksik. E, açık söyleyeyim online klasman eğer oynayacaksanız bu taktikte bu kontra atak ve uzun pas yerine top çevirme ve kısa pası kullanmanızı tavsiye ederim. Hücum bölgesinin geniş olması iyidir çünkü beşli bir forvet gibi oynayacağınız için onlar birbirine çok yakın olmaz bir sıkıntı yaşamazsınız. Ama dediğim gibi online klasman oynayacaklar yani siz teknik direktörünüzle sadık kalmak zorunda kalmadığınızda Michael Up'taki gibi online klasmanda hücum tarzını top çevirme ve oyun kurucu olarak da kısa pası seçmenizi tavsiye ediyorum. Hadi gelin defansif talimatlara bakalım. Defans tarzı önde baskı ben her zaman için oyunda özellikle PES 2020 dinamiklerine bakıldığında önde baskının kesinlikle olması gerektiğine inanıyorum. Yani siz komple takımı geri de kapatsanız önde baskı uygulayın. İkinci önemli olan önleme bölgesi geniş diyor. Eğer online klasman oynayacaksanız ve bunu değiştirme imkanınız varsa ortadan yanayım. Çünkü bu taktikte en büyük sıkıntılarından biri bu. Onu da nasıl çözmemiz gerektiğini söyleyeceğim. Geniş yaptığımız için 3 stoper e, açılıyor ve aralarından ara pası geçirme ihtimali oluyor ama nasıl engel olmamız gerektiğini göstereceğim. Baskı yapma agresif bu da okey bence en iyi taktikler. Bütün taktiklerde agresif kullanmanız gerekiyor. De, defans çizgisinin 3 çizgisi olması bence çok güzel. E, defans en azından çok daha ileride karşılamıyor rakibi. Yoğunlukta 6 çizgi görünüyor. İsterseniz gelin hem taktiklerle hem oyunda bir online maç yaptım. %49 galibiyet oranlı bir rakiple oynamıştım. Roma'yı seçmişti kendisi. İsterseniz gelin bir bakalım orada neleri iyi yapmamız gerekiyor ya da neleri kötü yapıyoruz. Böyle yaparsak sıkıntı olur. İsterseniz uygulamaya geçelim. Evet arkadaşlar bu arada gelişmiş talimatları şöyle söyleyeyim. Unuttuğumu düşünebilirsiniz. Şimdi burada göstereceğim. Şimdi 3 tane SF adamı kullanmıştık. Aslında çok fazla ekstra bir gelişmiş talimatı yok. 2 tane çakılı 2 tane de kontrol hedefi veriyorsunuz. Onlardan biri 3 e, SF oynuyorsunuz. Şu anda ekranda da göreceksiniz. 2 tane hafif böyle kanada açılmış SF'ye ben kontrol hedefi veriyorum. Ve onlara çakılı kalma veriyorum. Bu taktikte bir de Gegen Press'i de uygulayabiliyorsunuz. Eğer ki rakipten topu kapmakta zorlanıyorsanız Gegen Press'i de açabilirsiniz. Ben burada Gegen Press açık bir şekilde göstereceğim. Göstermem sebebi de şu. Siz bunu beğenirseniz e, bu şekilde uygularsanız. Eğer beğenmezseniz 2 kontrol hedefi ve 2 çakılı kalma. O da e, iki tane SF adamının, hafif yanlardaki SF adamının en azından çok daha kanada açılmamasına sebep oluyor. İsterseniz birkaç pozisyonla göstereceğiz. Rakibimiz bu arada e, Roma demiştim. Şimdi topu kaptık ve ilk atak şansı bizde. Şimdi 
Biraz önce bahsettiğim olay şimdi tabii ki de topu kontra atak vesaire futboluyla hızlı ileri attığınızda kanat adamları ileri çıkmakta zorlanır. Yani atağa yetişemez ve 5'li forvet sistemini uygulayamazsınız ama hiç problem değil. 3 forvet sistemiyle de 3 sf'niz olduğu için bu üçgenle birlikte çok daha güzel paslaşabiliyorsunuz. Sadece kanat adamlarının gelmesi size ekstradan bir oraya atma ihtiyacınız olduğunda atmanızı sağlıyor. Bilginiz olsun. İlk pozisyon bu şekilde geliyor. İkiye birimizi yaptık olmadı. Topu kaptırdık. Çok dikkat ediyorsunuz. Gegen pres açık olduğunda agresif bir şekilde pres yapmanız gerekiyor. Bunun artıları da var, eksileri de var. Artıları şu. Çok çabuk bu şekilde topu kapma imkanı doğuruyor sizlere. Ama eğer ki defansınız çok iyi değilse. Yani sizin bireysel anlamda bir player olarak defansınız kötüyse. Arkada çok fazla defansta açık verebiliyorsunuz. Ben bu, bugün bu taktikte Gegen Pires açık denedim. Siz beğenmezseniz diğer türlü yapabilirsiniz. Bakın burada topu kapıyoruz. Kavani biraz daha cevval olsaydı golü atacaktık. Rakip geliyor. Burada etkili ve cross da aldık. Cross pasını veriyor. Şimdi e, Eriksen ve Cross iki tane dos oyuncusu biliyorsunuz. Onlar siz takım arkadaşı kontrolü yapmazsanız. Zaten ileri çıkmazlar çünkü onların görevi ilk önce defansı korumak. Şimdi bakın Eriksen'le gidiyorum. Pası verdim. Robertson'u görüyor musunuz? Bakın burada Robertson. Burada pas almak için Ronaldo biraz geride kaldı. Cavani, Lacazette yani 3 SF forvetimiz burada. Ve farkındaysanız en sağdaki kanat oyuncumuz da geliyor. Yani 2 tane dos oyuncumuzun önünde 5'li bir forvet gibi oluyor. Oyun daha çok sete çevrildiğinde bu 5'li forvet hissiyatını daha iyi alacaksınız. Bilginiz olsun. Ortadan pasımızı verdik. Yine bakın iki tane tercih. Bir taktikte iki tane size inisiyatif sağlayabiliyorsa, iki tane pas yeteneği ve pas alanı sağlayabiliyorsa bu taktik iyi bir taktiktir. Bunları çalışıyorum zaten. 3 SF yani burada siz ve arkaça da girebilirsiniz ve üçlü bir defans hattıyla şu anda birebirsiniz. Yani 3 defansa 3 forvet ama kanat adamları da bakın hem dönüp bunun önüne atabilirsiniz hem buradan bunun önüne atabilirsiniz. Size farklı bir varyasyon sağlıyor. Ben Robertson'u tercih ediyorum. Robertson Cavani'nin önüne veriyor. Ve bu tarz pozisyonları çok rahat buluyorsunuz. Bir başka önemli olan olay şu. Şimdi kanat adamları Robertson ve sağ taraftaki oyuncumuz. Artı iki tane dos oyuncusu 4. 3 stoper 7. Kaleci 8. Neden kaleciyi sayıyorum? Kaleciyi iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü kaleciyi de iyi kontrol ettiğinizde Orta sahanın rakip sağ kısmında değil kendi sahanızda zaten 8 tane oyuncunuz oluyor. Bu ne demek oluyor? Sizin geride çok rahatlıkla pas yaparak çıkabilme imkanınızın olduğunu gösteriyor. Bakın şimdi bu pozisyonu göreceksiniz. Bakın David De Gea ile çok rahatım. Bu arada siz eğer bu kadar rahat kullanamıyor biliyorsanız riski atmayabilirsiniz. Özellikle uzun pivot forvetleriniz ileride varsa direkt topu onları da şişirip karambol pozisyonu yakalayabilirsiniz. Lindelöv aldı. Bakın attım pasımı çok rahatım. Matic verdim sola ortaya döndüm kardeşlerim. Şimdi burası çok önemli. Şimdi Robertson geride kaldı çünkü bize pas imkanı sağlarken hızlı bir atağa çıkıyoruz. O artık atağa yakalayamayacak. Bu tarz durumlarda o ilerideki 5 forveti sağlayabilmemiz için Eriksen ya da diğer dos oyuncumuz. ikisinden biriyle ileri doğru çıkabilir önü boşken ve o 5'li sistemi yine 5 forvetli sistemi bu şekilde yakalayabiliriz. Yani 5 kişi atağa çıktığımızda yine 2 tane varyasyon var. Birincisi göbekteki oyunculara pas verme imkanı. İkincisi de en azından Robertson geride de kalsa diğer kanat oyuncusunun ileri çıkma ihtimali yüksek olduğu için. Bakın şimdi geliyorum Eriksen'de çıktım. 2 tane tercihim var tekrardan. Bu şekilde sağ tarafta zaten şuradan üçgenle yuvarlasam bir pozisyon olacak at atakta. Ama ben ne yapıyorum? Hazır Ronaldo burada kendini çok iyi e, kaçırmışken Ronaldo'ya pas veriyorum. Hemen bir sağ çekme topu. Zaten bu tarz goller çok kolay oluyor. Gol atma taktiklerini de vereceğim şimdi sizlere. Şimdi burası biraz önce size söylediğim konu ve burada ben aslında hata yaptım. O hatayı da bildireceğim şimdi size. E, Lindelö burada özellikle... E, SF olarak bir SF ve iki kanat forvet olarak oynayan yani 4-3-3 taktiğiyle oynayan rakiplere karşı bu adamınız, rakibin bu adamı daha çok çizgiye yapışık olabilir. O yüzden eğer çizgiye yapışık olduğunda Lindelöv'de onu ta asla takip etmemeniz gerekiyor. Şuraya çizgi yapacağım size. Yani şu çizginin uzağına stoperlerinizi asla çıkarmamanız gerekiyor. Sebebi ne? Arkasında şurada büyük bir boşluk bırakıyorsunuz ve çok rahatlıkla oraya bir adam sokulduğunda pozisyon oluyor. Ne yapacaksınız? Çok önemli 
En önemli olaylardan biri de asla hamle yapmayacaksınız. Bakın hamle yapıyorum ve hataya bakın. Kaydım adam beni geçti. Şu anda eğer ki biraz daha akıllı bir adam olsa bunu gole e, gole çevirebilir, gol olabilirdi. Ama mat işte kapattım önünü. Beni geçemedi ki Neymar bir de yani. Geçti mi geçer. Şimdi tekrardan yerden başladığımız bir oyun. Kontrollü oyun, kontrollü pas ve geriden kontrollü çıkmak çok büyük bir esas kardeşlerim. Bu oyunda çok büyük bir önemli şu bu taktikte. Bakın şimdi Matiç'e verdim sol stoper ileri çıkıyor. Ee, ne olursa olsun sol stoperle buraya kadar getirdiğiniz stoperi takım arkadaşı kontrol ya, kontrol ya da L1 pasta daha da ileri çıkmasına izin vermeyin. Asla L1 pası kullanmayın bu tarz durumlarda. Bakın şimdi orta yapasımızı verdik. Cross. Cross'tan iki dost yani aslında... Kanat oyuncuları ileri çıktığında Matic öbür tarafta Lindelö biraz da atağa katıldığında size çok büyük bir avantaj sağlayacaklar ve orta sahadan sizin kolay çıkmanıza sebep olacak. Bakın ileride tekrardan iki tane tercih var. Bu üçlü, Bermuda Şeytan Üçgeni dediğimiz üçgen bu. Bir de kanatta adam var. İsterseniz biraz daha bekleyip sol taraftan da Robertson'un bindirmesini bekleyebilirsiniz. Robertson da şu anda burada görünüyor sanıyorum ki. Geldik, pasımızı attık. Ronaldo ile bir şut, şut tercihimde bir sıkıntı var. Tekrardan rakip geliyor, pasını verdi. Şimdi burası çok önemli ve asla söyleyeceğim son şeylerden biri bu. 3 ee, stoperin önünde oynattığınız dost, 2 tane dost adamı var. Bunlar pozisyona göre tabii ki de biri daha ileride kalabilir, atağa katılmış olabilir, biri geride kalır, ikisi de geride kalır, ikisi de ileride kalır. İkisi ileride kaldığında çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok ama bir tanesi geride olduğunda 3 stoperi yönlendirmeden o dos adamını kontrol edip o 3 stopere gömüyorsunuz. Gömme taktiği yapıyorsunuz. Bakın arkadaşlar aldım bizim için tehlike bu adam en ileride bu adam var. Hemen Eriksen'i stoperlerin arasına yani şu bizim için önemli olan şu boşluklar demiştim ya o boşluklardan en tehlikeli bize sıkıntı yaratacak olan tarafa e, koşuyoruz ve Tek dikkat etmemiz gereken kısım şu offside taktiğini bozmamamız gerekiyor. Attık, rakip oraya verdi ve iki adamın ortasından pozisyon olabilecek durumdayken Eriksen topu alıyor kardeşlerim. Bu şekilde, bu da ikinci yarıdan görüntüler bakın tekrardan lakazet gidiyor ama baktığımızda iki tercih birden var. İşte gördüğünüz gibi hem kanatlar bakın koşuyor forvete hem de bu üçlüyle bir şeyler yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bugün aktaracaklarım bu kadar. Bu taktiğin diğer varyasyonunu, diğer versiyonunu sizlere aktaracağım. O taktik de çok kullanışlı ama bir zahmet bu videoya like atmayı lütfen ihmal etmeyin. Taktiklerimin iyi olduğunu biliyorsunuz sizlerin yorumları bu şekilde. E, bu tarz taktiklerin gelmesi için like atmanız benim için çok önemli ve değerlidir. Bilginiz olsun. Aynı zamanda PES 2020 iyi oynama taktikleri ve PES 2019 iyi oynama taktikleri oynatma listesinden bütün taktiksel videolarımı orada görebilir ve uygulayabilirsiniz. Bunların işe yaradığı durumlarda da bana yazarak da beni, beni de mutlu etmiş olursunuz kardeşlerim. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yakında PC4 çekilişi yapacağız. Ee, çok yakın sürede bilginiz olsun. O yüzden bu tarz bildirimleri anında haber almak için abone olmanın dışında bir de bildiriminizi açarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.